。假如我们突破时空的限制，可以选择遇见古人。最恰当的相逢可能是宴席上。自古以来，宴是迎来送往中人们交汇的舞台。宴席是烹饪的极致，也总是有超越食物的深意。宴席的起源是人们赋予它象征和意义，而这一切从食材开始。清晨五点。江苏宝应射阳湖镇的村民们开始了采藕。采藕不是用手，是用脚踩。陈年草根和泥沙交织在一起的沼泽淤泥中，采藕人能从水面上的河梗、两点一线的断定塘底深处藕的位置和走向。用脚蹬开藕周围的泥，踩断相连的藕边。这才弯腰用手将藕从淤泥中拔出。十万亩藕田，这是他们延续上千年的劳作方式。脱离泥中的母体，荷藕有了美丽的名字，叫玉玲珑。藕除了实用价值，更因为它的象征意义，受到各样宴席的青睐，尤其是喜宴。作为食材的荷藕必不可少。因荷得藕，对应因荷得藕，食材被介意着人们心中所期待的美好。其实，宴最早的一个定义，就是有利日，有佳人。新婚燕尔也写成新婚燕尔，燕象征着生活的美好。内蒙古和辽宁的交界，古老的科尔沁沙漠褪去了苍凉。因为有充沛的地下水，这里的牧民很早就学会了农耕。老韩安顿好牛群，收拾好庄稼地后，开始了他日常生活中的另一个角色。老韩和乡邻们都是蒙古族，曾经以牛羊为宴的他们，在这里罕见的以鱼来替代。这地方鱼吧，它好吃，本身它这个沙土底儿，它这个水肥啊，它就是本身就是矿物质都够啊，就是不喂饲料，就是自然生长那种的。张武县境内的大小清沟，是一处保存完好的古代残遗森林群落。过去附近是清代皇家牧场，沙漠泉水汇聚到这里，带来每升八点九五毫克的高溶氧量水质。也带来多种淡水鱼。除了常见的淡水加鱼外，这里还有三十多种塞外鱼。中国人的食谱中，品种丰富的鱼是可以作为单一食材永贯全宴的。因为食材好，一桌清沟鱼的做法反倒返璞归真。干炸、清蒸、红焖、垮炖，取味也不外香辣、酱香、茄汁、葱油。但是，样样凸显鱼的本味。而最离经叛道的做法要数橘子杯，橘子割顶去瓣，青沟鱼去皮去刺。调味后的鱼肉酿入橘皮空囊，入屉蒸熟后，肉馅细嫩柔滑，偏偏又暗藏着玲珑橘香。在宝应，一场全藕宴也即将开始。
，藕作为食材本身不算经验，但全藕宴却是食材应用智慧的极致。藕粉圆子看不到藕，用干果五仁做馅儿。藕粉用来裹馅儿，圆子沾上藕粉后，入沸水烫制，反复五六次。因藕粉中含有两种不同性质的淀粉，百分之十五的溶于开水，而百分之八十五的经过糊化形成凝胶。藕粉圆子入口润滑糯软，细嚼又是干果的清香。全藕订婚宴，让藕成了另外的主角。藕赋予宴席的幸福感，恰似甜言蜜语。全藕宴的多道菜品深得人心，蜜汁垂藕从唐代流传至今，荷叶粉蒸肉与藕粉圆子都始于清代，藕糕、藕饼也是传统小吃。不管是最好的食材，还是最佳的烹饪。宴席从来都承载着宾客间丰富的心意。宴席上，滋味一词，不仅指的是食物，更多的象征着过日子。这个就是那个花蒙古族的姑娘，多么美丽！那蒙蒙族人在辽宁多么好，一个地方一个生活习惯。每个家庭都有自己的家宴，家常美味，留住人的味蕾；而血缘亲情更是一桌菜重要的调料。对武术家张修林来说，家的概念更丰富，代表人生圆满的九十大宴就要开始。在中国，这叫耄耋之庆。几天后。他的弟子们将从天南海北赶来，这是一次大家庭中的生日。张修林自幼习武，曾师承多位武术名家，行义、八卦、太极、通背等，他具德真传。到今天，他的武学已精深卓绝。中国人对宴席往往有更高的诉求，张修林对这次团聚充满着期望。我这些弟子们呢、啊，并没有继承到这些很好的东西，我留这么多东西没有用啊，赶快一定要交出去。这次呢，大家都要到武夫来，我做我的生日，我就觉得这个非常重要。金秋的芜湖，召唤了一场特殊的生日宴。吕林和朱朱是张修林在江西教的徒弟。这是水芹菜吗？呃，不是水芹。两人提前来芜湖筹备。哇，见识！知道哪里有绿豆水进来的？没有，到了。师傅，您这儿做那个绿豆水子吗？绿豆水子是师傅张修林的童年记忆，但是热心的外地弟子完全不熟悉当地饮食。时间急迫，两弟子需要名厨把关。绿豆水子，估计是存了。请问您师傅多大高寿了？八十九岁了。按照我们民俗，就是过酒不过寿。生日宴啊，他也好在经过商议，宴席菜品的设计开始有讲究、有深意了。我们把这个水八仙呢，把它作为第一道凉菜，讨口彩。八仙。作为宴席第一道菜的水八仙，其实包含了八种食材。水八仙这个名字很不接地气，但它的成员们个个与泥泽相关。从皖江到太湖流域的长江中下游地区，每年六月的梅雨季过后，因水位上升，形成大小不一的泽塘湖滩
，人们就地为田，借助丰腴的泥水滋养，逐渐改良了八种不同的天然水生植物。它们或带着水土混合的清润，或蕴藏着干裂，最终成为餐桌上的家常。老生鲜，它的地址来自于全国各地的。我们五湖这块叫河味，它适合各个方面的人士食用。五湖的饮食属于徽派菜系中的沿江菜，这里四为金江带湖，一度列为全国四大米市之首。包容四方的码头文化和川流不息的味觉刺激，形成了河味。和味，就是调和重口的本事。来吧，来吧，来吧，到里面尝一尝，自己逛一逛看看啊。其实，对于宴席，老人是看得淡的。嗯，还可以，还可以。尽管弟子们的心意他知道，但对俩弟子来说，师傅就是如师又如父。啊，你有希望，对对对。把每个细节安排好，才是心意。是这一家。张修林真正的心愿，是想趁着这次团聚，把自己的本事传下去。所以每年的生日宴，也是他收徒的时刻。我去年这个时候就想拜师了，师傅说好差一年。我是七十岁开始收徒弟的，但是很晚了，所以现在我到了这个八十以上年龄，我就有点着急了。我就应该赶快的教人，这样可以挂吗？是吧？你看，这个手段和这个把你挂了一个这个挂了，你那个手段，啪，这再是一下子在这儿呢，你怕什么呀？你别跟我见我这样。哎呀，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎呀，参加宴席的弟子们都来了。明天就是这个大家庭的正日子。我记得这小模样，小模样，对对，小模样对。初秋的清晨，迎来张修林老人的生日大宴。弟子们也知道，完成老人的心愿才是最好的礼物。拜师和收徒是传统武术界保留下来的最隆重的仪式，是武术传承的核心。弟子张修林在立祖立宗的面前要收徒，所以我在这里祷告历代老师，敬请批准。弟子很感动。我们也是穿越。仪式感，是这个急促的时代中，张修林表达内心最直接的方式，也是为弟子们留下的郑重的记号。嗯、本来寿宴讲孝悌，拜师宴重规矩。但张修林更愿意把这次的宴席看成是和和美美的家宴。中国人性情含蓄，习惯以食物来转达心意，家宴的每一道菜都围绕着团聚。水八仙本是家常菜，但平日里不会出现在同一屋檐下，所以需不同的烹制方法。滑炒。腌渍、烧卤、低温煸炒、烫拌、油焖，口味上互相交错成酸辣、糖醋、酸甜、香熏。造型的设计也直观，果然宣告着菜品的血缘亲情。啊这水八仙取材啊，都是都是本地的。宴席的重头菜是八宝葫芦鸭，八样辅料，荤素步调要一致。炒制只要六分熟。糯米帮助内馅吸收鸭肉精华，去骨麻鸭是食材，也是容器
，过油蒸熟后的鸭子，饱满油润的外皮内紧裹着鲜香、咸甜交融的八宝糯馅儿。八宝葫芦鸭是一道传统的江南名菜。打开葫芦也像仪式，满桌香味四溢。葫芦代表福禄、家族兴旺。重头菜的到来意味着宴席的高潮。其实，何谓的“何”字，是中国宴席的奥秘，也是中国人的人生理念。对张修林来说，或许因为传承的重担仍然在他肩上，而家宴特殊的亲情，才是人生长久的调味。中华武术源远流长，我也希望我的弟子们也应该收徒，他们应该有责任来传承。家宴，是我们归回。有出发的地方。当今中国正崛起于世界，国际间友好合作日益频繁。这里即将举行一次重要宴席。你可能咖啡而喝茶水。精心的餐食准备是对客人的尊重，在国际标准内呈现闽南特色，是开门迎宾的完美待客之道。今天牛肉的话是小的一个时间，慢了一点点啊。大哥一定。陈志玲，这次宴会的行政总厨之一，已经有着近四十年的闽菜烹饪经验。大家确实也很认真。但是牛肉是还是没有达到效果。牛肉是主菜，主菜不定，所有的菜品都没法确定。宴会上面是全场清蒸，所以不能上猪肉，只能是从牛肉、羊肉下手。备选的牛肉经过不同种类的筛选，最终使用的是牛的第四根肋骨上的三角肌。原来我们这块牛肉的话，我们就做沙茶味的，味道还是有一点点怪怪的。沙茶焖牛肉，闽南特色菜之一。闽南菜擅长佐料调味，但用沙茶调味宴会牛肉是否可行？陈志玲心里没底。这里是厦门最大的海鲜市场，按照国际惯例。宴会菜品对海鲜有限制，沙茶就是一种含有海鲜的混合型调味品，这对牛肉沙茶味的实现提出了很大的挑战。一些菜品还在备选当中，但进度每天都在推进。啊，一种是不吃海鲜的，一种不吃牛肉的，啊，一种是素食的。我们的。这些所有的这些菜肴啊，就是目前说大大部分都定，但是随时都在改变。沙茶酱虽然经过改良合格，可是传统沙茶焖的是切片牛肉，对于宴会需要立体摆盘的整块牛肉，如果与沙茶久焖，牛肉的本味就被它完全夺走了。宴会的菜品不多，一道冷盘，四个小菜，五道主菜，少，意味着每一道都精益求精。作为主打的闽菜牛肉，此时需要寻找新的出路。同安有着千年历史的古县城。同安风肉是闽南地区的特色食品。在同安，每当人们办喜事、建新房，都少不了风肉。整块的猪前腿肉配板栗、香菇、虾米等，裹以纱布。入缸蒸熟，上桌才解开封着的纱布
，所以叫做风肉。做得好的同安风肉，肉质非常嫩。将筷子插在风肉上，筷子在倒下的过程中，就可以把风肉切开。同安风肉的制作方法，给了陈志玲和团队新的思路。鳊鱼干、墨鱼干、虾仁、海蛎干等经烘干改良，牛肉切块，均裹以纱布一起焖制，经三四小时，再倒入沙茶酱，参与牛肉收汁和最后浇淋。新菜品在传统口味与国际标准中渐渐统一。宴会当天将设有一个主桌、十五个副桌，出菜时间控制在四十五分钟内。快点，来不及啊，来不及啊！家人呢？十四位主厨、九十位助理，但四十五分钟内一百七十份菜同时做，这对所有人都是挑战。稍等一下，有点来不及，有点来不及。好了就走，对，稍等，稍等，好了就走。你们前面准备工作没做好，一开始大家都要找盘子，我不懂得你们在找什么盘子。真的，我今天最不满意的就是你们这一组，对吧？那、啊、都是老师傅了。说实话，我把半条命都垫在你们身上了，你开玩笑、啊？早上好，早安厦门。中国人的宴请，主食必不可少。宴会菜品中也增添了一道很接地气的主食——面线。厦门人吃面线，是用来唤醒早晨的。而面线的制作也需要披星戴月。面线成为闽南人主食，已经有八百年历史了。我们祖代就是做面线呢、啊，面线就是做到现在，到我这一代就是第一次带的呀、啊。闽南人祝寿贺喜要带面线。亲友送行吃太平面线，家中待客吃猪脚面线。如果办酒席或者孩子满月，头道菜更是用面线，代表福寿绵长。面线寄托着人们朴素的情感和愿望，但在宴会上使用面线，一开始就是个挑战。面线的最大的特点就是吃起来 Q， 吃完你碗底不能有油。炒面线是厦门特有的小吃，现场炒制面线成为整个流程中的关键，对火候、温控、人员的配合度控制极严。陈志玲和团队必须做到万无一失。宴会即将开始，所有菜品和流程都将在最后的准备中得到确认。都做好准备，开始了。最担心的也是菜肴，如果他们提出说：“哎，这个感觉不好，调整一下吧，换一个。”这个是比较紧张的。这次陈志玲确定用风肉的方法做沙茶焖牛肉，面线的辅料也开始准备了。陈志玲要求这次炒面线必须在三分钟内完成炒制，五分钟出菜。速度，一定要速度，快快快！这也是沙茶焖牛肉被检验的时刻。速度，速度，速度，快点！风肉。据说源于当地古时一位受恩赐封的王族，百姓为纪念他，就将肉包裹，象征着封王的大印，也象征着对民风合唱的感恩。风，是最高的礼仪象征，也是最诚意的敬重。这边排队，跟着他们后面走。对，一个一个。和传统的风肉一样，沙茶焖牛肉也安排在宴席的高潮。创新后的菜品，沙茶的鲜香衬托着牛肉的酥软和丰腴。
调味和食材完美结合，华丽转身的菜品获得了高度的认可。比之前上一次好很多。今天晚上的话，还是比较成功的，啊，还比较满意的。整个的晚宴确实很成功。我都是干这一行的，作为一个厨师，你就是要兢兢业业，把自己的本事做好，这个是我们最大的荣幸。在中国的各个历史阶段，总有文人用他们的参与和热情推动饮食文化的发展。他们聚集、品尝，以食物表达志趣与理想，成为文汇宴。文汇宴构成中国宴席文化的精粹。特殊的宴席大概诞生在特殊的地方。苏州的文雅，总是在时光中时隐时现。叶放，画家、园林设计专家。叶放所钟爱的就是现在不常见到的文汇宴。从典籍中搜寻传奇美食是他的一大爱好，甚至不计代价，追求每个细节完美。譬如，他研究《红楼梦》中的宴席，把其中写的最详细的一道菜，就是刘姥姥在大观园尝的跑了味儿的茄子，搬到了现实中。这道菜叫茄想。茄想，在曹雪芹的笔下变得那么的有趣，让刘姥姥如此之惊喜惊奇。我会说，这是我跟大厨我们玩出来的茄想。见效而已。叶放说：“茄想的做法本是暗讽大观园里奢靡生活的，不能照搬文字。但照着苏州民间的八宝酱做，反倒容易。茄子要烘干，各色辅料的窍门是充分去掉水分，使之香咸韧软混合，用鸡油炸，高汤微干。”香油收味，再加糟油拌，出锅后的茄香异香扑鼻，这才是制作真经。隋唐开始，中国就出现了丰富的关于烹调的记载了。元朝制作了那么多的饮食方面的。制度和须知。明朝设高潮，高廉的尊生八间。到了清，有鲤鱼的闲情偶记，有随园食单，食单是把审美智慧变成了一种烹饪的品味。工匠在创造历史，文人记录了历史，它能让普通的变得精巧，很无趣的。变得有趣，所以很早就有朋友说：“你为什么不做一个全是文人、文人荟萃的文汇业呢？”毗邻苏州的太湖水域，出产太湖鱼中之冠——花鲈。许多石丹都提到过它。太湖花鲈成名在一千七百年前。西晋文学家张翰不满权贵争斗。推说思念家乡的花炉，为此弃官，返回千里外的故里。这个纯炉之思的故事，成了历代文人洁身自好的精神寄托。你们那个花炉鲈鱼有没有抓到过？没有啊，没有。那种鱼少啊，你看到过吗？家养的那种太湖里有的，野生的我几乎没看到。活了又活了，好像老鹅活的。寻找鲈鱼不得
，面对浩渺的太湖，叶放与历史相隔千年的心灵应答，只能留下些无奈了。我们把这个波光消逝于灵，我们已经感受到灵光了。好在养殖鲈鱼不难找，鲈鱼在典籍中记载了两道著名的做法：玲珑牡丹爪和金鸡玉块。他们从隋唐开始盛行，一直到近现代才消失。炸，在古代是靠米饭发酵带动鱼肉入味，而块是鱼切成薄片蘸料。据说炸和块传到日本后，成为寿司和鱼生的起源。由于金鸡玉块有更丰富的象征，叶放决定在宴席中作为礼物分享给朋友们。皇城切丝，裹入鱼肉，可以去腥增香；养殖鲈鱼需稍加过油，再配以微过高汤的南瓜蓉。金鸡玉块最早记录在北魏的农学著作《齐民要术》中，一道千古名菜。从典籍中醒来，先闻水声，再看水势。你可以到这里来带。这是立冬时节里的好天气。叶放所期盼的文会宴终于实现了。老友们来自文化界，叶放准备的菜单前后跨越了一千多年，大家期待着与古人同食同饮。芙蓉花准备入宴，花必须采集当令开的醉宴的木芙蓉，两个小时内送入厨房，摘瓣清洗，入汤焯七分。与豆腐同煮后，犹如雪后晴天的红霞，又称雪霞羹。金鸡玉块，也从时光中走来。这就是传说中的金鸡玉块。孔子说：“快不厌细。”金鸡玉块果然有精细的味觉体验，回那种回甘的感觉，回甘，是吧、嗯？明朝的时候，这个引元啊，东渡不单带去了佛教啊、嗯，也带去了这个喝茶，包括这个菜表示出来可能是这个。这里都是用记载。中国历史上文人跟餐饮的关系是特别的。渊源深厚，我们在面对古人的食谱的时候，是沉甸甸的传统。我们今天有一个文会，通过对古人的精神表达的一种体验，把它记录下来，变成了我们餐饮历史的传承的重要的依据。我们就会多很多品味，多很多趣味，多很多敬畏了。湖南省平江县，汨罗江蜿蜒流过，流淌着屈原的诗魂。这里也意外的遗存古老的竹宴。台湾大流是咋牛？为前一面留下几千年啊！西大湾，第一湾是咋牛？一湾是几根啊？三湾是牛牛。四文是汉字，我的小时候就是看见亚沙台文，就是这么样子压的。这是粤澳村的中式舞狮队，钟师傅是领队，主力是他的两个小辈。几天后，舞狮队将要在一场大型的宗族宴上表演，这也是他们成立以来最大规模的演出。我叫钟俊慧，来自滨江县第十一中。他是我的叔叔，也是我的师弟。大家好，我是钟松林，他是我的侄子，也是我的师兄。演出虽是友情参与，但平江正式场合的招待都要上十大碗，而十大碗背后有许多规矩。少年们都是十三四岁，这是一个渐渐走向成人的年纪，尤其是两位主力。第一次行走乡里，更令师傅担心
，一定要放人，真没有字、啊。我们家老们老们根本不知道。师傅希望他们在这次的足宴中学习到人生的重要知识。舞狮队几天后的演出场所是同乡的徐氏宗祠。在平江，宗祠文化的存在历史悠久又普遍。平江地处湘鄂赣交界，偏僻的地缘和闭塞的交通，千百年来成为避难人群的迁移藏身之所。来的人基于安全感和认同感，又同宗同姓的居住在一起，而传统礼节，也变成了生活的一部分。舞狮少年所在的粤澳村以中性为主，在这儿也有三百年了。在杨哥家里有舞狮子上，他们真的是亲可以了。从这今年一用啊，最好的款待了，就是用钱的，就三十来万。以十大碗为基础的平江情席独具特色，不仅体现在大碗的气势，菜必须做足功夫。更体现在菜品以外的文化礼节上，一招一式既要有传统，又得体面。礼节的意义，就在于乡邻间表达彼此的情感。礼节对少年们来说就是规矩了。来，距离宗族宴表演越来越近。每天，少年叔侄俩都要去几里外的钟师傅家。钟师傅也觉得要趁这个机会，教给他们更多的道理。喷喷，拔拔，拔不了，太重了。果然，培训是综合的。在平江。十大碗情席有着深厚的文化土壤。据说这得益于宋代理学大师朱熹的几位得意门生，他们曾在平江开坛讲学，推广诸子礼教。而平江的上礼之风，也被原汁原味的保存下来。这样子叫饭。就上上扬扬的，慢慢的，那个都老板呢？这一生，这个一生来这一堆是吧？要是礼貌问的，妈的个别毛病，妈的妈的个别的。钟师傅和本族的村干部觉得，要让孩子们领悟到十大碗情席的完整意义，莫过于言传身教。队伍中。钟师傅虽然腿脚不如少年们快，但他必须走在最前面，这就是礼节。课堂就选在钟氏老屋内，这里也是钟氏家族最早落脚平江的地方。待客和做客之道是有课本的，叫民间应酬汇编，内容是钟师傅的师傅传下来的。厨房里，十大碗开始准备了。钟师傅所教的，其实大多来自儒家典籍《礼记》。上了山，必须要最大的那个人先验在我们山呢，才能验验在。因为以前我都不知道有这种规则。课本的学习完了，接着是宴席的实践。江湖耿老先生，王福英老。宋词的与迎宾的被叫做礼生，首先被邀的往往是最尊贵的客人或长者，落座东首头位；第二位坐西座头位，客人入席却不落座，等候其他宾客。席位座次均按亲属主次等次第安排。少年叔侄俩辈分不同，所以不能同等。平江的酒杯按传统使用牛眼酒杯。
倒酒也按座次，倒时要左右换手，手势一不掐紧，二不压壶盖，只能双手捧壶洒酒，否则就有不公之意。揭去第一道菜碗盖，长者先用，众宾客才可以吃菜。每上一道菜，大家举杯敬酒，然后举筷。少年们虽然不许饮酒，但端杯的礼数仍要尽到。大人们的规矩在两个少年眼中新鲜有趣，这一刻，传统在少年的心里有了痕迹。少年为足宴学习准备，徐氏祠堂也忙着备菜备料。十大碗的部分菜要提前做。第一道炸肉，其实是用面粉油炸，只是外形像炸肉。据说这是饥饥年代自嘲的叫法。面团解决了外形相似，还需口感。用石井炒菜覆盖，面团浸透菜香，比吃肉的心情还好。叫肉的不是肉，可甜的恰恰是肉。红烧加蜜丸，肉中混了甜饼，还要加蜜糖，盛到碗里，居然是甜蜜的肉香。十大碗看似不修边幅。其实是先人们留下的聪明才智。这天的上午十点，舞狮队终于要迎来表演。下饭，什么东西都要来，规规矩矩，不是乱包上。我就不能钓鱼龙洞，第一是代表你的师傅的形象，代表暖我。传统文化的形象。徐氏宗祠的这一天庆典，吸引了来自全国各地的一千多名徐姓同宗。好的，朋友们，中宝这次表演的节目是难得一见的。与一百多年前完全相同的老狮子，掌声，有请。也许周围基本都是来自外乡外省的徐氏族人，开宴用的不是传统的四方桌。这略略让钟师傅和弟子们感到意外，但他们仍然用平江传统礼仪，每上菜必全桌起立。平江十大碗上菜规矩也多，十大碗吃一碗、上一碗、一碗接一碗。据说只有这样，才能保证客人吃到的菜鲜热味美。而更深的奥秘是。十大碗碗里的内容可以丰俭由人，但十碗菜的数量却不能改。这是家家都有能力、人人吃得起的宴席。十大碗在这里成为代代传承的礼物。还压了，还压呢，压这个，好压呢。少年们的表现让师傅很满意。台湾大家都是。我在我大班那也学了很多很多的知识，了解了我们这里传统的文化和美德。我觉得我应该过三年之后，我那种老师子，我一定会活得像我爷爷那样好，把这一门手艺继续传下去。希望他多读些书，开始好读书，培养孝子。足宴
，联络的不仅仅是一族一姓，或许也有传统和现代之间的纽带，更有归乡游子的脚步，和我们遥远的乡愁。一人不成席，燕可以是礼仪之邦的中国最高的诚意，燕也可以是生生不息的传承最深的心意，燕可以知书达理，也可以知书不拘礼，燕是有口入心的相逢。和相识，传承后的创造，久别后的重逢，一书一饭，有人生的温度，一味一品，探文化的源流。《舌尖上的中国》第三季，请继续收看。